Hello, 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 hello. Nakusalim tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai. Asante kwa kuungana nasi tena leo. Siku nyingine ambayo ni tulivu kabisa ambayo Mungu ametupa kujifunza kutoka kwake. Ah, siku nyingine tulivu ambayo Mungu ametupa tujifunze na amini kuna vitu vingi sana leo utavipata. Weka tu moyo wako tayari kwa ajili ya kujifunza na kupata kila ambacho Mungu amekiweka ndani yetu na nakwenda kuzungumza nasi siku ya leo. Uh, kwa kawaida watu tunapenda kujifunza. Kwa hiyo kama unaweza ku note down itakuwa ni jambo jema kabisa. Next level mentality glorious talk do session muhimu kabisa ambayo tunakwenda nayo uh, muda huu. Mungu hakika ni mwaminifu na ni mkuu sana katika yote anayofanya. Leo ndani ya nyumba tuko na um, Aposto Shemeji Melaeki, mchungaji kiongozi wa kanisa la GFG, right? Yep, yep. Karibu sana tena brother Shemeji and uh, We are so Thank glad you. to have you here. Thank you sir. Mungu aendelee kukutunza. Asante yeah, sana. Karibu 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 karibu. Tumekuwa na mistari pendwa kwenye yeah. maandiko. Yes. <laughs> Leo nadhani tuchukue mstari mmoja ambao uh, utagusa maisha ya vijana wengi sana huko nje <laughs> lakini pia uta uh, utatupa picha tutajifunza vitu vingi. <laughs> Biblia inasema katika mistari 18 mstari wa 22 apatae mke. Okay. <laughs> Apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mm. Hili andiko lina maana gari. Na nadhani hii session <laughs> tuangalie tu hilo andiko tuangalie namna ya kulichambua hilo andiko yeah. vizuri na tuweze yeah. kufika kwenye kile ambacho Mungu anataka tusikie. Lakini yeah. kabla hujaendelea. Yeah. Naomba utukabidhi mbele za Mungu. Ya, yeah, tunaweza kumshukuru baba. Baba yeah. tunakushukuru kwa sababu yes, ya kutupa nafasi nzuri sana mm, mm, nyingine ya kujifunza. Mm. Tunaomba na kupokea kwamba fahamu zetu zinapokea oh, nuru. Yes, Tupaswa kusikia neno lako. Yes, Tuna mo, tunamtambua na kumuona Kristo mm, katika uhadisia wake mm, anapotenda mm, kazi ndani mm, yetu. Kwa hiyo yes. anaenda kutukuzwa yeye peke yake yes. katika kipindi hiki. Watazamaji mm, wote wanaofuatilia mm, nao pia watabarikiwa kwa sababu fahamu zao zitapokea ukweli yes, halisi yes. kwa neno la Mungu. Yes. katika jina la Yesu. Amen. 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 Thank you sir. Semeji. Yes. Misari 18:22. Yeah. Karibu. <laughs> wow. 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 Labda nianze kwa kusema mambo kadhaa. <laughs> Na <clears throat> kati ya kitu ambacho nimefanya utafiti kidogo wa Ndiyo. mistari pendwa. Ndiyo. Sijajua nini kilitokea lakini sehemu kubwa ya mistari pendwa ni mojawapo wa mistari inayotumika vibaya. Uh, kwa sababu mm. mara nyingi kwenye uchambuzi wa maandiko uchambuzi wa maandiko ni kitu serious sana na na ukiwa mzembe kwenye kuchambua maandiko mm. unafika kwenye wrong conclusion yes unafikia kwanza ukinyofoa mm. unafanya yatima mm. Ma, matokeo yake ukiwa yatima <laughs> maana hutaona parents yes yes na mistari, na mistari mingine iliyo juu yake yes kwa hiyo usipojua yes. juu yake na chini yake mm. unaanza kupotea lakini pia wengi huwa mm. tafakari uh, sarufi mm. ya grama ya, ya, ya ule mstari mm. baadhi mm. na kujadili ndio lakini kuna mbinu nyingi kama mtu yeyote amewahi kuwa bible student mm. mwanafunzi wa biblia mm anajua ya kwamba kuna kanuni nyingi za kuchambua maandiko. Yes. Na nitasema kanuni kadhaa japokuwa yes. tastiki kwa baadhi leo. Kuna mm. kanuni ya kwanza inaitwa kanuni ya mtaji wa kwanza, mm. the law of first mention, mm. ambayo unapofanya uchambuzi wa maandiko mm. unaangalia kitu hiki kimetajwa wapi kwa mara ya kwanza. Mm. Mm. Lengo ni kwamba unapoenda kuangalia kitu kitajwa wapi kwa mara ya kwanza, ali yale maneno au hiyo story mm. au hiyo topic mm. unapata wazo uh, original thought yes. unapata wazo msingi mm. wazo la awali kabisa ambalo mm. waandishi wa Biblia waliwaza kwa sababu mm. kuna uhusiano wa Biblia tangu mwanzo mpaka ufunuo yes. hakuna 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 kutoka bila mwanzo mm. sababu ukisoma kutoka unaona Mungu wa Ibrahim Isaka na Yakobo yes. lakini basically Ibrahim Isaka na Yakobo wako mwanzo Hakuna mambo ya lawi bila kuwepo na kutoka. Yes. <laughs> Unaona uhusiano? Mm, mm, mm. mambo ya lawi unaona wakiambia kama nilivyo atoa Misri mm, 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 ambao ni kutoka. Mm, kutoka yes. Uwezi kwenda hesabu uka uka, uka, uka na hesabu bila kufuatilia vivyo kwenye nyuma yake. Yes, yes, yes. Kwa sababu viko katika mtiririko. Mm. Hata ukienda kwenye Deuteronomy au mm. la Torati mm. uwezi kukoma nayo bila kurudi nyuma. Yes. Kwa hiyo kuna uhusiano tuna hivyo. Mm. Lakini pia vitabu vitano vya Musa mm. vina uhusiano na vitabu vya manabii na vitabu vya historia ya ufalme na mm. Israel. Mm. Mm. Mpaka unapofika Malaki kuna uhusiano. Uwezi kuelewa matayo kama upendi kusoma agano la kale. Mm. Mm. Kwa sababu mm. Yesu sengi anasema kama ilivyoandikwa 
kama nabii mmoja alivyosema kama mtu mmoja alivyosema yes. zote anarudi anarudi mm. kama ilivyo ni katika sura ya kijiti mm. unajua anazungumzia kule mm. kama mwandishi mmoja wa zaburi alivyosema unajua anazungumzia kule mm. kwa sema kwa hiyo unagundua kwamba hata agano la kale na agano jipya mm. zina mahusiano mm. nenda matayo marko luka yohana mm. ingia kwenye matendo ya mitume mm. yesu anatajwa kule yesu unampata wapi mpaka urudi wapi kwenye vitabu vile vile vya injili unaona eh hivyo hivyo unaenda kwenye unatoa matendo ya mitume na ingia warumi mpaka ufunuo mm. unapocheki hivyo hizo nyaraka mm. zote mm. zina uhusiano na matendo ya mitume sasa yes. pale unamwona unamwona timoteo mm. timoteo katokea wapi mm. mm. basically lazima uende mpaka uende kwenye matendo ya yes. mitume 16 mm. ndio unaanza kumpata timoteo, timoteo yes. sasa ukienda kwenye ufunuo mm. unasema huyu ndio yule ambaye alfa na omega mm. mwanzo na mwisho mm. mwanzo ni wapi okay naona eh mm. unaona sijui simba wa kabila la yuda yuda ni wapi Yeah. Sijui makabila kuna blaze ni akina nani mm, mm, ukipewa mm, ufunuo wenyewe mm. uwezi kuelewa. Okay. Kwa basically original idea wazo msingi mm. lipo sehemu ambayo imetajwa kwa maana ya kwanza. Okay, first man. Kwa Mungu akiita akiitwa Mungu wa Ibrahim, Saka na Yakob. Hasa mm. mm. ujiulize. Hawa ni wanani? Yes. Uwezi tu kuanzia matayo kawaelewa. Unaona? Mm, 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 Unamsoma pale Warumi unaona hawa alidanganywa na nyoka. Uwezi kubakia pale au kwenye au kwenye kwenye wa Korinto wa kwanza na wa pili. Unasoma habari za hawa na Adamu pale. Mm, Ukipewa wa Korinto pekee unavuruga. Yes. Kwa kuna harmony of scripture mm. from Genesis to Revelation. Mm. Kuna uhusiano na mshikamano wa maandiko mm. kutoka mwanzo mpaka ufunuo. Yes. Kwa hiyo mm. wazo la msingi utakii kuanzia Uh, kuanzia ufunuo But, yes yes ukisoma yes, ufunuo yes. unatakiwa usome kurudi nyuma yes kurudi nyuma ya yeah. ukisoma matayo unasoma kurudi nyuma yes ukisoma malaki unasoma kurudi nyuma kwa sababu yeah. basically mm. Musa ni mwandishi pekee ambaye hakunukupa popote okay lakini waandishi wengine wote wana base kwenye mafundisho ya Musa mm, mm, mm. kwa lazima tuzoe kurudi kwenye nani aliwahi kufundisha juu ya hicho kitu hiyo ni hiyo ni kanuni namba moja kwanza. the law of first mention first, ya pili inaitwa the law of single mention kanuni ya mtaji wa kwanza Okay. Kwenye mitajo, kwenye mtaji wa kwanza tunasema mara nyingi uwezi kutengeneza fundisho kwa kitu ambacho kimetajwa mara moja sehemu moja. Aha. Kwa mfano, unasoma sehemu kwenye 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 labda uko mbele tutachimba tuta zaidi nataka mm, tupite mm, kwa haraka mm, mm, mm. unasoma sehemu kwenye wa Korinto nafikiri wa kwanza 15 29 oh, no. pale imetajwa neno ubatizo kwa ajili ya wafu. Mm imetajwa mara hii mara moja haina maelezo juu wala chini mm. kwa kanuni ya uchambuzi wa maandiko mm. you discard it uwezi ku, uwezi kuipigia kelele mm. kitu ambacho biblia haijapigia kelele yes. you cannot amplify mm. what the bible has is not, has not yes. amplified mm. you are silent where it is silent mm. you are loud where When it is loud, loud. Mm. kwa unafanya kile ambacho maandiko yamepiga kelele kwa okay. hiyo kitabu cha sehemu nyingine yenye ubatizo wa wafu you never find mm. uwezi mm. kukuta mm. kwa hiyo inatufundisha kwamba uwezi unaweza fundisho pale. Okay. Tuenda kwenye kanuni namba tatu. tatu. Kanuni, kanuni namba tatu inafanana na ile ya, ya pili. Mm. Inaitwa the law of emphatic mention. Okay. Kanuni ya mtajo wa msisitizo. Okay. Okay. Tumesema kama mtajo ukiwa mmoja mm. utaki kutengeneza fundisho. Mm. Lakini kuna sehemu ambayo imetajwa mara moja mm. lakini kwa msisitizo. Okay. Kwa mfano, wa Korinto kwanza 14 mm. kuna mtajo mzito juu ya utendaji wa karama za roho mm. unena kwa lugha mm. mm. uh, kufasiri mm. na unabii yes. lakini nitumia zaidi ya mistari ya 40 mwandishi anachambua yes. kwa ni sehemu moja lakini unaelewa mm. lakini ubatizo wa wafu usingeelewa mm. kwa ule msisitizo unatengenezea fundisho okay hiyo ni kanuni ya ngapi hiyo ya tatu, ya tatu. Mm. kanuni namba 4 ni, 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 ni the law of double or more measure Okay. kanuni ya mtajo mara mbili au zaidi ambayo yes. tunatumia ile kanuni ambazo Musa aliziweka mm. inayosema kwa vinywa vya mashahidi wawili mm. au watatu mm. neno la thibitika okay. hiyo ndio inatumia kutengeneza kile kinachoitwa fundisho la Kikristo okay. kwa hiyo unaangalia imetajwa sehemu gani nyingine pakiwepo na mashahidi wawili mm. au watatu mm. waandishi wawili au, au watatu, watatu. Yes. sehemu mbili au, au tatu kitu hiko kimezungumzwa mm. ukiyakusanya mwanadamu anaitwa nini fundisho okay naona okay. kwa hili ni jambo la msingi sana mm, mm, kabla tujaanza mm, hii za mm, apatae mm, mke mm, mm, mm. tunaenda kwenye kanuni ya ya tano, ya tano. <coughs> kanuni ya tano mm. inatusaidia sisi kwenye kizazi chetu mm. ambacho una translation nyingi inaitwa the law of using multiple translations okay. kanuni ya kutumia uh, uh, tafsiri zaidi ya moja okay. mara nyingi le, wana, walio unaona sasa hivi tuna tafsiri kama 2000 za biblia sawa hao watu wote walikuwa na nia nzuri sio wengine wanafikiri labda ni yao ni kuondoa baadhi ya mistari no big no 
unajua lugha inakuwa kuna maneno ambayo tulikuwa tunasikia zamani sasa hivi yatumiki yes kwa mfano juzi ilivuma neno pisikali yeah. siku hizi kama ni sauli <laughs> nisema nyingine juzi kanisani wakacheka sana kwa mfano wakati tukiwa wadogo ilikuwa ukisikia mtu anaita wo 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 ilikuwa ni inajulikana yes. ni, lakini mm-hmm. mpaka watu wakataka kwa kwenye dictionary mm-hmm. sababu ilitumika muda mrefu mm-hmm. siku hizi huwezi kusikia hata bahati mbaya yes. umeona yes. kuna maneno mengine mingi lugha zinaitwa misimu mm-hmm ili tuelewe sasa ukiwaambia vijana wa siku hizi ambao ndo wamezaliwa mwaka 2000 mm. nini hicho aelewe yeah, yeah. kwa hiyo sasa mwa, lengo la translators wanaofasiri mm. wanaotupa version nyingine ya biblia mm. ni kusaidia kuleta kwenye lugha karibu na sisi okay. ambayo tutapata ile neno kwa mm. lugha yetu ya leo okay. ndio maana wanafanya translation mm. maana ukuta the message bible ni very modern okay. yani vijana kijana akisoma anaelewa. Mm. Hata King James ukisoma yenyewe tayari wana new King James version. version yes. Na hii na, naona revised King Je- revised new King James version. version yes. mm. Kwa nini wanataka version kwa sababu ukisoma version ya kwanza ya King James mm. imetumia old English, Kiingereza okay. cha zamani. Kwa hiyo nasema thou. Hata hata apatae mke asemi whoever find a wife asma mm. who findeth a wife mm. obtaineth. Mm. Unaona? Mm. Hizo mm. inakera mm. vijana vya leo kwa sababu we don't speak in the street. Mm. Mm. What do we do? We translate kuleta lugha karibu na sisi. Lakini zamani wakina Einstein walikuwa wanaongea thou thou mm. kawaida bila shida. Mm. Unaona? Mm. Hata Kiswahili tunatumiaga mm. SUV Standard Union Version ndio watu wengi wanatumia. Mm. Tunayo mpaka Biblia habari njema sasa hivi. Mm. Lakini hata ile Standard Union Version, version yeah. kuna Revised Standard yeah. Union yeah. Version. Yeah. version. Kwenye kufanya hivyo wanataka kutusaidia sisi kuna kitu wanarekebisha mm. kwenye lugha mm. ili catch fresh mm. zetu mm. tuende naye. Mm. Mm. Sasa viko vingi ziko zaidi ya 2000 mpaka sasa hivi. Na mtu mmoja aniambia ziko zaidi ya 2000. Mm. Okay, hiyo ni angapi hiyo? Ya tano. Ya tano. Alafu ya sita mm. ambayo ni ya msingi sana. Ndio. Inaitwa kusoma kwa muktadha. Kusoma kwa muktadha. Ya. Yeah. Hiyo kusoma kwa muktadha unaangalia mambo, unasoma mazingira ya neno lilivyotumika. Okay. Naona? Mm. Mazingira yanayo lilivyotumika. Mm. Ut, utumii kwenye mazingira yako. Unaangalia pale mwandishi alikuwa na maanisha nini. Mm. Okay, kwa mfano umesema naweza mambo yote katika ni ya nguvu. Mm. Mambo gani? Unajiuliza hiyo swali. Okay. Utaki kujibu kichwa ni kwako. Angalia juu mwandishi alikuwa na maana. Ana ameanziaje mm. story mm. mpaka ame close story. Mm. Unajua kama anasoma kitabu kama novel, mm. unaweza kukuta neno ambalo ulijui. Mm. Lakini ukishasoma story nzima, mm. unaweza akapata assumption yes. hii neno litakuwa lina maana gani. Yeah, yes. mm. Sasa hiyo ni njia moja hapo tu ya kusoma story nzima. Okay. Ndio maana sometimes nasema soma hata sura nzima kabla hujatafuta maana ya mstari okay. au usome kitabu kizima kama ni wa Filipi jitahidi so kusoma yote. Yes. Alafu unapata mawazo moja kuu mm. la mwandishi. Hiyo mm. mm. ndio inaitwa mm. kanuni ya kusoma kwa muktadha. Okay. The law of contextual reading. reading. Sasa okay. kwenye hapa ziko tatu. Mm. Context ya kwanza ni hiyo specific context mm. uh, ni ni ni, ni muktadha za mahususi. Sawa. Kwenye muktadha za mahususi unakomana ile eneo pale. Okay. Unasoma okay. ile habari yenyewe tu. Mm. Ya, kwa hiyo unaelewa hiyo habari peke yake. Mm. Kanuni ya pili aina ya pili ya muktadha inaitwa muktadha maalum. Okay. Kwenye muktadha maalum unachokifanya ni kwamba hiyo mm. habari hiyo unayosoma hapo mm. unatafuta sehemu nyingine inayopatikana, mm. sehemu nyingine inayopatikana mm. au mwandishi mwingine alivyozungumza mm. ili upate collaborative meaning. Okay ya kuchanganya waandishi wote watatu kwa sababu mm. Biblia haijipingi. Mm. Kwa hiyo kama nasoma mwito mkuu Great Commission mm. nitakomana Mathayo 28:18 hadi 20. Okay. Itaangalia pale amesema inaendeni mwanguni wote mkawafanye mm. kuwa wanafunzi. Mm. Oh, oh. Naangalia Marko kasemaje kwenye Marko 16:15 hadi 19. Mm. Marko amesema mkahubiri kiumbe inaendeni mkahubiri mm. kwa kila njili kwa, kwa kila kiumbe. kiumbe. Yes. Natafuta mawazo yake pale. Afu na Ruka naenda kumcheki Yohana amesemaje? Mm. Akaambia kama baba alivyonituma nami nawapeleka mm. ninyi. Mm. Akawavuvia akasema pokeni Roho Mtakatifu. Mm. Alafu akamwambia wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Hiyo mm. ni great commission ya nani? Ya Yohana. Okay. Agizo kuu mm. naitaga wengine mm. Mm. au tume mkuu. Mm. Alafu uenda kwenye Luka 24 kuanzia mm. 44 mpaka 49. Mm. Luka naye akaflow pale. Japo kwa wengi wanapenda kutumia Mathayo na Marko. Marko yes. Lakini wote wameandika. Mm. Ukitaka kupata Great Commission mm. context yes. yake yote mm. una, general context mm. unasoma wote watatu unawastudy wote watatu unatoka na complete package okay. wewe okay. sawa hiyo mm. inaitwa 
general context muktadha wa jumla okay. tumemesema ile ya kwanza inaitwa muktadha mahususi, mahususi specific yeah. context mm, mm. ya pili ni general, general context yes. ambao ni muktadha wa jumla una yes. jumlisha yes. yes. wote waliozungumza kitu kimoja, kimoja yeah. aina ya tatu inaitwa muktadha environmental context kulingana na mazingira yes muktadha wa kimazingira okay. sasa unajua mara nyingi tunakosea tunaposoma mm. biblia sisi sio immediate audience Yeah. Sisi wa dhira ya moja kwa moja. Mm, mm. Yesu akawa anasema, "Hakika hautamaliza Yerusalemu mm. kabla mwana wa damu hajarudi." Mm. Sio wewe. Sio mimi. Alikuwa anaambiwa nani? Wakina Petro. Mm. Kwa wakina Petro alikuwa anategemea kabla hajatoka Yerusalemu, okay. mwana wa Adamu atakuwa amesharudi. <laughs> kwa maana ile muktadha. Kwa hiyo sisi tunasemaje? Tunasomaje leo? Aliwaambia. Nasema mm. ali, aliwaambia mm. kwamba mm. mm. hiyo reporter speech. Mm. Aliwaambia kwamba mm. hakika hautamaliza Yerusalemu mm. kabla mwana wa Adamu ajarudi. Umeona hiyo hiyo hiyo? Yeah. Anamwambia kwenye Matthew 24 tunapata kutumia kufundisha siku za mwisho. Uh-huh. And sometimes tuna mix. <laughs> tuna mix mafa- siku za mwisho zipo <laughs> na kuna maandiki maandishi yake. Sawa. <laughs> Lakini unasoma pale kwa mfano 24:44 mm. anamwambia kizazi hiki hakita pita. Mm, 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 mm. Kizazi hiki hakita yes, pita yeah. kabla hiki hakijatokea. Mm, mm. Hata hata haya yatimie mm. kizazi hiki. Kizazi hiki sio sisi. Kipi. Unajua anapoongea anamface Petro na amesema jamani mmenisikia eh kizazi hiki hakitapita kabla mwana wa Adam ajarudi kabla haya hayajatimia kwa kwa hiyo tunajua kama haya mambo tukiwa makini mm. yalitimia wakati Petro hajafa mmm sawa mmm 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 kwa hata kama Yohana inge hata kama hata kama kizazi kingekuwa kikubwa zaidi ya miaka 100 mm. mm. tuko miaka elfu mbili baada ya Kristo mm. mpaka leo mm. mm. kwa lugha rahisi mm. mm. Hayo maneno aliyosema mm. yameshatokea. Mbona okay. umuhimu wa kusoma okay. kwa environmental okay. context. context? Unaangalia alikuwa anaongea na nani moja mm. kwa moja. Kwa mm. unakaa mm. kwenye siti zao. Mm. Alafu unasema kama ningekuwa hapo ningeelewa nini? Mm. Mm. Hiyo jambo mm. la msingi sana. Hiyo mm. hizo ni hizo ni, ni aina tatu. tatu za kusoma kwa nini? Kwa mukta. Mm. Love context or reading. Kwa kuna hiyo right. specific, specific context, general, general context, environmental, environmental context. context. Yeah. Hai ni mambo ya msingi sana kwenye Bible study. Wow. Ukikosea hayo, unaweza ukajisema sema ambao mtakuwa kujisikia. Kumbe utakiwa uwe wewe ni beneficiary mm. lakini sio immediate. immediate sio moja kwa moja yes. kwa kile kinachosema. Kwa hizo hizo kanuni za muhimu sana. Kwa hiyo yeye nimesema ya ngapi? Ya sita. Ya yes, ya sita. Yes. Yes. Sasa nataka tuzitumie hizo mm. ziko kama nane hivi. Okay. Nataka ni tuzitumie hizo leo mm. siku nyingine tunaweza kupiga hizo mbili kwa ajili ya kufanyia study room study. Room study wa mtari mtari 18:22 ambayo uh, mwandishi wa mithali hizi mm. anaitwa anaitwa Daud na Solom, Suleman, Solomon Suleman yes. au Solomon. Mm. Mm. Actually sio kila sio kila mithali iliyo kwenye kitabu cha mithali imeandikwa na Suleman. Yes. Zingine zime ni, ni maneno ya Daudi. Kwa mfano okay. mithali nne lazima haya ndo maneno ambayo aliambiwa na baba yake. Ngoja okay. tupite kidogo. Okay. Okay. Mithali nne ni maneno ambayo aliambiwa. Mithali sura nne. Mm. Angalia tu mstari wa kwanza. Okay. Asema wanangu asikizeni mausi ya baba yenu tegeni mm. masikio upate kujua ufahamu yes. kwa sa, asema kwa kuwa anawapa mafundisho mazuri mm. usiache sheria yangu mm. maana nalikuwa mwana kwa baba yangu okay. angalia context anayeongea hapa sio okay. wewe asemi wewe ulikuwa mwana kwa baba yako mm. mwandishi mm. mwandishi yes. nalikuwa mwana, mwana kwa baba, baba yangu yes. pole mpenzi wa pekee wa mama yangu this is Suleiman Solomon okay asema naye akanifundisha akaniambia nani amesema hayo da, da, da na, kwa baba yake anamwambia Daud Daud mm. kwa haya maneno aliyofuata ni ya nani ni ya Daud Daud Moyo yeah. 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 eh? yeah. wala hitaji kugrupuka unaona tu asema ah kwa sababu amesema naye akanifundisha akaniambia mm. moyo wako uyahifadhi mm. mm. maneno yangu mm. shika amri zangu ukaishi mm. Mm. basically mm. ukisoma mpaka 23 unajua hata ujamaa hakushika haya maneno <laughs> Linda sana moyo wako. Exactly. <laughs> linda sana, linda moyo wako kuliko <laughs> yote ya <laughs> linda. Maana ndiko zichemtokaza chemchemi za uzima. Yes. Ni huyu huyu jamaa aliambiwa linda moyo wako <laughs> ndio moyo wako hakuulinda. Akaoa na wake wa kigeni wakamgeuza moyo. <laughs> Kwa hiyo kusikia sio kutenda. 
sawa 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 boss ukisoma kwa tumeona kabisa ya maneno ya babaka sawa yeye mwenyewe kwa hiyo tunaweza tukaangalia ngapi wa kwa hiyo hayo ni maneno tumegundua kwenye kwenye hiyo kwenye kwenye mithari surani sio maneno sio kila yes sio kila kilichoandikwa kwenye mithari ni maneno ya Suleiman asante sana ukisoma huku mbele utagundua ukifika karibu ya ujafika 30 utagundua kuna maneno ya mama mmoja <laughs> kwa mfano 31 asema hivi <laughs> maneno ya mfalme Lemuel <laughs> mausia aliyofundishwa na mama yake kwa actually yasio maneno yake okay. ni amekoti mambo aliyoambiwa na mama yake <laughs> kwa hata hii tutumiaga kwenye 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 mke mwema Okay, yeah, yeah, kwenye hiyo yeah. mke mwema nani wa kumi, mstari wa kumi. mke mwema nani aweza kumuona maana mm. kima chake cha vita majedia mm. huyo sio Suleiman yes. mm. sio Suleiman mm. mm. haya ni maneno ya mama ya mama yeah. mfalme ana recite sawa sawa asema maneno ya mfalme Lemuel Mosi aliyofunishwa na mama yake ni nini mwanangu tena ni nini mwana wa tumbo langu mm. tena ni nini mwana wa nadhiri zangu mm. ndio mwana wa tumbo langu ni mama huyu aisee kwa mbaba sawa Sawa. Bora. Ina make sense eh? Yeah. wanawake nguvu zako mm. wala moyo wako usiwape wale waaribu wa falme. Eh hey, Lemuel. Kunywa mvinyo wa kuwafai wa falme. Akuwafai wa falme wala ifai wa ku, kusema kiwapi kile. Ni maneno yeah. ya mama mm. mausio kwa mtoto wake. Muone? Hiyo unapata kama utasoma kwa usipoacha akili nyumbani wakati wa soma Biblia. <laughs> Unakuwa na akili yako pale unasoma taratibu. No hari ni Afrika. <laughs> Ay ay ay. Go round the nini? Check the muktadha, sio na haraka. Mm. Wow. Sasa twende ha, kwa kwa 18. Kwa 18 mm. tuangalie tu study mm. kidogo mm. tuone tutaweza kuipelekaje. Mm. Sasa sasa hari mausia. <laughs> sasa mithali kidogo ni tricky. Sawa? Mithali ni tricky kwa sababu mm. unapochangua mithali unatakiwa kujua kwamba Mithali sio kanuni za kudumu kuna zingine kanuni sio za kudumu okay. ambazo sio lazima zileze matokeo mm. nitakupa sababu kadha mm. kwa mfano kwa mfano unaposoma na kusema mle mtoto katika njia ipasayo mm, 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 mm. sawa ni, ni shirini na mbili hata iacha yes mle mtoto katika njia ipasayo mm. naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Sawa. Hii ni subjective na mazingira. Okay. Sababu? Mm. Sio watoto wote walioharibika hawakuwa na malezi mazuri. Mm. Muone? Kwa hizi ni principles ambazo yanategemea yafanye kazi, mm. lakini sio mara zote wanafanya kazi. Mm. Ndio maana unaweza kuwa na wazee wako decent, mm. wanajua malezi vizuri, wasema wow, very careful. Mm. Lakini wanaweza wakazaa watoto wakasema kizazi hiki kimechomokea kipande gani. Mm. That's very practical. Kwa hiyo inategemewa hii kanuni ukiifanya mm. inaweza kuleta matokeo. Okay. Lakini sio mara zote zinaleta matokeo. Hiyo ni mithali. Hizi ni mithali. Mm. Kwa hiyo mithali ni life principles. Okay. Kwa mfano, tunaamini kwenye mtu anaweza kufikia juu ya saving. Kwa mfano kutapata ku saving juu kuweka akiba. Mm. Au sababu ukiweka akiba hautakuwa maskini. Ni subjective. Okay. Inaweza ka change. Umeka akiba zako umefika milioni kumi, unataka kufanya biashara umepa huko kwenye koma. Umeparalyze unaumwa umepelekwa India India matibabu milioni 15 unaacha milioni 10 because not a sign kwamba ukeka akiba mm, mm, mm. ukeka akiba akiba itakutajirisha sawa kwa unaona kabisa hizi ni kanuni za maisha ya kawaida mm, ambazo mm, ziko mm. subjective na environment sawa naona sawa. kuna kanuni za ma, za kudumu ambazo hazibadilishwi na mazingira okay. Kwa mfano mambo ambayo Yesu amefanya katika kufa na kufufua kwake hazo kubadilika kwa namna yoyote kwa sababu ni kazi ya Mungu. Na kwenye na huyu huyu mwenyewe amesemaje juu ya kazi ya Mungu. Yaani kuonyesha kitu alichosema okay. kwenye Ecclesiastes. Okay. Ni e, ni muhubiri tatu yes. mstari wa 14. Angalia alichosema. Mm. Akasema najua ya kwamba kila kazi ifanyayo Mungu itadumu milele. Mm. Haiwezekani. Haiwezekani kuizidisha kitu wala wala kuipunguza kitu mm. na nayo Mungu ameifanya wa, ili watu wa mche yeye. Yes. Kwa ikifika kinaitwa hii ni kazi ya Mungu mm. it cannot be altered. Mm. Mm. You can't add you, you can't, can't remove reduce, you yeah. cannot twist. Mm. Inaitwa kazi ya Mungu. Ukijaribu hapa mm. umeacha kumheshimu Mungu. Okay. Umeacha kumheshimu Mungu. Okay. Kwa hiyo 
Misali kidogo ni subjective mazingira yanaweza yaka affect. Okay. Well, nitaka tu tuone hiyo kwa sababu yes. ina kanuni nyingi katika, pale. Katika yes, katika picha kubwa. Katika picha kubwa ukiangalia mm-hmm. hiyo. Tuende kwenye mstari wetu pendwa. Kuna nane, ishirini na mbili Sawa. Anasema hivi, mm. apatae mke apata kitu chema mm. naye na ajipatie bali kwa Bwana. Haleluya. <laughs> Can you imagine <laughs> mimi nikiwa single boy nilikuwa nasoma eh, mstari eh, nasema nikioa shida zangu zitaisha. Eh. <laughs> <laughs> We, eh. Ki Afrika mm. ukioa mke ndo maana tumeafrikanize zaidi. Mm. Ukioa ukiwa umeoa watu wanakuheshimu. Mm. Lakini sio kibali kutoka bwana. Ni watu wamekuheshimu kwa sababu wanajua sasa wana familia. Okay. Nikaa cha ki Afrika actually ni hata mashariki mbali pia mm, wana, mm, wana mashariki ambao biblia imeandikwa wana hiyo culture sawa well lakini watu wamefika mbali zaidi ah uh, wanafikiri ukioa ndo matatizo yataisha mm. lakini practically no ukioa umeongeza majukumu yes ukioa unadai waada basi utapata mtoto basi mm, hivyo mm, ukatae mm, mm, mm. kuleta mtu duniani mm, mm, mm. Ukio na, na sometime watu baada ya kuoa wakaanza kukimbia majukumu. Majukumu. Nayo majukumu yanaondolewa na maombi. Ehe. Yanaondolewa yeah. na hela iwepo. <laughs> kulea watu. Yaani yeah. unajua kwa mfano naambiaga watu ndoa inakupima guts. Inakupima kama umekuwa kiroho bado. Okay. So the moment unamwoa mtu mm. anza ni mwanamke wewe ni mwanaume. Cha kwanza hizo tofauti ni lazima ziwaletee shida. Mm. Kwa inabidi mnyenyekee ili msaidiane kwenye mm. tofauti zenu. Mm, 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 mm. Wewe umeoa umeoa ulikuwa umezoea kwa sababu ulikuwa single mm. ukitoka moshi kuhubiri unaweza ukafika Dar es Salaam ukaambiwa nenda kahubiri gongo la moto ukanyoa moja kwa moja. Ukioa una uhuru huo. Mm, 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 mm. Ukioa unatoa taarifa naenda kwa sababu mwenzako anaweza kana kusubiri mle chakula. Mm. Sasa huwezi kuenda tu kama unavyotaka. Yeah. Ukioa unaanza kujipima kama wewe uliwahi kupona ubinafsi au ni mbinafsi. Yes, yes. Uwezi kusema mimi ndo ninavyojisikia hivi. No. Sasa hivi hizi tuko wawili. Mm. No, no. Mtu mmoja aliwahi kuandika kichekesho akasema ukiwa single zoea tu kutumia remote ya TV kwa sababu ukishawa au uko huru kiasi hicho. Basically, <laughs> basically, basically <laughs> hakuna uhuru kwenye 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 kuwa zaidi ya mmoja. Yeah. Kwa yeah, sababu yeah. utaanza kumtanguliza mwingine. Mm. Na, na na upendo wenyewe tu haulete kwa sababu love, yes. upendo mm. ni sacrifice. Mm. Unaposema kujidhabihu maana yake una, una kile ambacho unakitaka wewe mm. hakuipo priority unamwaza so, mwingine. Sawa. So. Naona. Mm. Wewe unapenda kula chips mayai kila siku. Mm. Lakini mwenzako hajazoea kula chips mayai, yes. anakula Uh, mboga saba vitu vimejipanga mm, pale mm, sasa so, tutashindia tu chips mayai no utaua mtu right, yeah. mm, utaua mm, mtu kwa unajikuta unaanza ku adjust diet zako milo yako na nini it happens when you get married sawa kwa nasemaga kuna vitu kadhaa ambavyo vinapima mtu kama amekuwa au hajakuwa yeah. moja mm. ndoa pili uongozi okay sababu uongozi na yenyewe unataka kuvumilia watu mm, 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 watu sio ngombe mm, ujue mm, mm, watu sio marobot ubonyezi mm, wakaenda mm, ukiwa pe uongozi pale unaambia tu njooni saa 2 unajua saa 2 na robo. Mm. Ukiwa na miliki bastola unaweza wakala mtu kichwa <laughs> kama hujakuwa kiroho. Naona. Lakini unajikuta mm. hapo unapima ya kwamba nahitaji zaidi kukuwa kiroho yes. baada ya kupata uongozi. Yes. Unagundua nahitaji zaidi kukuwa kiroho mm. baada ya kupata mke. Umeona? Mm. Mm. That's very important kujua. Mm. Mm. Sasa hapa turudi hapa apataye mke apata kitu apata chema na ajipatie kibali kwa bwana tafsiri za watu wengi ni kwamba ukishaoa unaanza kupata kibali kwa bwana kupata okay. kibali maana yake bwana anakukubali na imekuwa ikifundishwa hivyo mara mara kadhaa makanisani na na inaonekana walio single hawana kibali yes na, na, na hicho kitu yeah. kinacho nisikicho sumbuamio wakati nasoma paulo mm. hakuwa na mke mm. lakini greatest preacher huo mstari una, una, sure. ana utumiaji. Sure. Kumbuka sure. Paulo mm. alikuwa ni mtu mmoja aliyekuwa anajua kuchambua agano la kale kwa nguvu. Mm. 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 Una una kibali kwa Bwana. Mm. Mm. Na wakati mm. alikuwa ni mtume aliyowafikia mataifa mengi sana. Mm. Mm. Andike nyaraka zake kwa Efeso mm. kwa Wakolosai, afu eti ana kibali kwa Bwana. Mm. Mm. Bwana amkubali. Mm. Mm. Kidogo mimi kanisumbua. Mm-hmm. Kasema hii inahitaji deep study sana. Yeah, we have to go deeper. Yeah, mm-hmm. <laughs> ina vitu ende deeper kwa sababu inaleta shida. Okay, 
kama kukubalika na Mungu ndoa ndo msingi mm. basi qualification ya wokovu ingekuwa ni ndoa yes. ukioa ndo unakuwa na wokovu okay. na ukioa unaenda mbinguni okay. <laughs> yeah kwamba ukioa unaenda wapi mbinguni <laughs> kwa nini ukipata mke eh pata kitu cha afu pata kibali pata kibali kwa bwana kwani hiyo ni free ticket to heaven mm. actually kifo cha Yesu na ufufuo wake ingekuwa ni useless so, o kazi gani wakati mka anatosha <laughs> na eh, ndio eh. maana sometimes watu wengine wakioa wanaanza kubadilisha mabega wanaanza kutembea tofauti kidogo eh, yani eh, i have a new i have a wife eh, na nini eh, eh, yeah yeah kwaana tu madam na tu watu wana feel like yeah kwa watu wengine ifika sehemu wanaona kama ndoa ni second degree of salvation. Rudia. <laughs> Imefika sehemu watu wanaondoa, watu wanaona ndoa kama ni second degree, degree of salvation. salvation. Mm-hmm. Yaani kama vile ukiwa haujaoa na umeokoka mm. wokovu wako waamini. Mm. Ah, that's also sad. That's hiyo hiyo ni hiyo ni hiyo ni weird thing. Hiyo mm. ni, ni kufikiri kubaya. Mm. Kwa sababu that's not. Mm, 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 mm. Kwa imefika hatua kwa mfano mabinti wanateseka sasa hivi. Mm. Binti akifika miaka inayosoma tatu, 30 plus. Mm. Binti ana ah, yuko tayari kufanya ujinga wote ili yes, yes, yes. Ghafla imekuwa ni demand ya kuongezea kwenye thamani ya mwanamke. Okay. Basically, hapa nasema apata ya mke apata kitu chema, lakini naonekana hata kwenye kizazi chetu mm, leo mm, ni kama mm. vile apata ya mume mm, mm. ndio anapata kitu chema. Anapata kitu chema. Kwa wanawake sasa wanaanza kuteseka. Wanauja kanisani pale, ana pozi kwa pozi la nani atanioa. Okay. Naona. Mm. Which is jambo la ajabu kwa sababu wengine wanakubali hata kuelewa na wasio amini mm. mm. ili tu mm. wajisikie mm. vizuri I am married. Okay. Makongamano mengi ya wanawake yanahamasisha hivyo. Kwa kiasi kwamba wanawake walioko single wanaanza kujihisi hawana shida. Okay. Naona mbaya ni kwamba Mungu hamtazami mtu kwa jicho la ndoa. Mm. Mungu anamtazama kila mtu kwa jicho la Kristo. Mm. That's very important. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Mm. Mm. Mungu swala la msingi ni naye Kristo. Mm. Ndio thamani ya muamini inapotoka pale. Mm. Thamani ya muamini haitoki na kwenye ndoa, mm. no? Tutaangalia hapo kama ndoa ni spiritual au natural. Oh, natural. Sabu, kuna, kuna mistari pia, kuna maneno, hakuna mstari. Kuna maneno yanasema ndoa ni jambo la kiroho. Uwezi kupata mstari unaosema hivyo. Kwa hiyo ndio tena tutacheki. Kwa hiyo sasa imeonekana kama mm, bila ndoa umepungua. Na hata kwenye vikao vyetu watu wana hekima zao vizuri tu wanaweza akatoa maelekezo lakini wakionekana hajawa inaonekana kama hana point ya kutoa. Mm. Ilimsumbua askofu wangu mmoja hivi. Eh. Alipoamini vijana tukua watatu kwenye baraza Mm. But sometimes wewe niwaambie kweli. Sometimes vijana wanafanya mambo makubwa sana. Ni ni kweli, ni kweli. Okay. Ni kweli. Hivi nafikiri Yesu alikuwa na wanafunzi wote ambao walikuwa wameoa. No. No way. Historia inaonyesha mm-hmm. alichukua wengine walikuwa ni tini. Okay, kwani yeye alikuwa ameoa? No way. Jesus was not married. It wasn't. He was just 30. Mm-hmm. Mm-hmm. Aliwachukua wengine mayanki machali mm. watoto wa Arusha wasema <laughs> aliwachukua machali kwa sababu alienda kwa mzee Zebedayo nafikiri Marko tatu alienda kwa mzee Zebedayo akakuta wanaosha wana neti akamchukua Yohana mm. akamchukua Yakobo mm. na wale walikuwa watoto sana kwa sababu hata ukusoma huko mbele mm. mama yake anakuja anawaambia ni wape wazo huyu jamaa huyu anaweza akaondoka akaacha hivi hivi yes. mwingine kulia mwingine kushoto tafuteni kwenye ufalme wake mwa nini viongozi Mama anawapanga vijana. Kwa alikuwa ni machali. <laughs> Hakuwa watu ambao wanaweza kutanya kufanya maamuzi. Kwa ni wachache ndio walikuwa wameoa. Sawa. Na, hmm. na basically hata ukisoma hmm. watu watu wanaipraise sana ndoa kwenye kizazi chetu hmm. kwamba ni, ni, ni ndoa ni kitu kizuri. I'm not saying that. Hmm. Lakini ukifananisha na wokovu na haribu moja kwa moja. Okay. Au na uthamani wa muamini katika Kristo. Hmm. Ndoa sio kigezo, hmm. ni Kristo. Kristo kwa kazi yake ya ukombozi. Okay. Alafu unaangalia unasoma hata Petro haujui mke wake. Okay. Yeah. Barnaba yeah. haujui jina yeah. la mke wake. Yeah. In fact tunawajua mke wake ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni 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 ni, 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 ni cell leader. 
Mm-hmm. Alikuwa na kanisa kwenye nyumba yake. Mm-hmm. Priscilla na Akila. Yeah. Na ni kwa sababu wote walikuwa wameokoka mm-hmm. na walikuwa wanafanya kazi ya uongozi kwenye kwenye hiyo nyumba. Wataalamu wa, 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 wa theolojia wanasema mke wake Priscilla ndo alikuwa <laughs> ndo alikuwa kiongozi na kila alikuwa msaidizi wake. <laughs> well, that's that's hiyo so big issue. Lakini unaona wao ndo wanatajwa Priscilla na Akila. Mm. Timotheo na mjua mke wake. Timotheo alikuwa chali kiasi kwamba anasema mtu yeyote asidharau jana wako. Yes. Wewe yes, kumwandikia, yes, wewe yes, kunia. Yes, yes, Hivi kijana bado. Bado. <laughs> bado. Bado. Wewe kumwandikia mzee mtu asidharau jana wako. Yeah, yeah. Bali uwe kielelezo. Mm. Kwa unaona anachomfundisha ni mwenendo. Awe kielelezo kwa waamini. Mm. Mm. katika usemi mm. mwenendo hicho mm. ndio cha kuwafundisha vijana mm. kwenye huduma mm. lakini sio kusema they don't deserve because mm. they are not married umeona mm. mm. ameachiwa kanisa la Efeso lilikuwa na wazee anaambiwa kabisa watreat wakina mama wazee kama mama yako na wazee kama baba zako ndicho alichosema kwenye 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 waraka wa kwanza wa Timotheo mm. na waraka wa pili wa Timotheo utagundua huyu alikuwa achali ndio maana kwa na pomba agizo kama kwani kwenye wafalme wa Israeli kuna mtu alikuwa na miaka 8 na aliongoza yes 8 years yeah i was to make sense mm, 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 i was to make sense mm, kama vijana mm, mm, they cannot do it mm. mimi nimeanza huduma nikiwa na miaka mingapi nimeanza kuhubiri nikiwa form form 4 f23 yes na watu walikuwa wanapona watu walikuwa wanaokoka since that sijaacha e sasa imagine ukiniambia wakati huo Uwezi kuniachia chochote. Mm. Uwezi kuniachia fellowship. Mm. Uwezi kuniachia uongozi. Mm. No. Kuna quality za uongozi za kucheki. Mm. Sasa so, kuna mambo mengi ya kucheki na kuna mistari ambao mm. watu wanyofoa kama kawaida nje ya muktadha, mm. alafu anatumia kukandia kwamba vijana hawawezi kufanya huduma. Mm. Lakini Timotheo mm. anaweza. Mm. Mm. This is very important. Kwa ni msingi mtu anaweza kaa asubuhi ya oe ndo anza huduma. Kwa hiyo mm. nikwambie wakinadada wa, 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 wa wangapi wameolewa wakiwa kwaya wakaacha. Yes. Okay. Wanaume wangapi walipooa huduma wakaacha? Wakaacha, yeah. 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 Kwa sio kigezo cha huduma. Okay. Huduma ni kazi ya Mungu. Inahitaji nguvu za Mungu. Na nguvu hiyo ya Mungu sio ndoa. Yes. Japo kwa ndoa inaweza ika, ikaimarisha huduma yako mm. kama utaoa sahihi. Mm, 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 mm. Kwa sababu kwa yes. sababu unaweza pia ukaoa ukawa na mtu anakupingia chumbani. Wewe mm, upingwe mm, barabarani. Mm, mm, mm. Najikuta faya Fire fire yani fire fire extinguisher iko chumbani. Kila ukiwaka detect. Kila ukiwaka detect zip. Go the one that visit kwa magari kwenye ile eneo. Sawa sawa. Na ku na kuomba msaada wa Mungu kwa kufanya machaguzi yale sahihi. Sasa sasa bado hatujachambua msaada. Bado hatujaenda yes. Lakini nataka tuone mazingira yaliyozunguka huu mstari na kwa nini watu wanaotumia kuonyesha kwamba If you get married mm. you are very we have something very important mm. tofauti na wengine. Mm. Na ndio maana wengine wamefika na dharau mm. watu ambao hawajaoa. Mm. That's not the issue. Mm. So basically mwenye ni kusomea tusome tusome, tusome mambo kadhaa. Twende kwenye mstari kwanza afuta nenda baadaye. Okay. Okay. Namna namna ya kwanza ya kuchambua unikuangalia muktadha. Okay. Muktadha ya kwanza mm. unaweza uka study tu ule mstari. Mm. Kwa mfano, Kiswahili kinasema Apataye mke apata kitu chema na ajipatia kibali kwa Bwana. Mm. Ukisoma Kiingereza, mm. King James version, mm. anasema who so find a wife finds ah, so a find a wife findeth a good thing mm. and obtain favor of, of the, the Lord. Lord. Hiyo ni msingi sana. Mm. Changamoto ya kwanza ukijua Bible interpretation mm. unaangalia namna ya kufasiri maandiko. Mm. Kanuni ya kwanza hapa ni kustudy to mstari. Mstari huu una maneno kadhaa yaliongezwa na wafasiri. Mm. Kwa mfano, neno la kwanza pale huso mm. findeth ilo mm. huso iko italized, imelala hivi. Okay. Sawa? So, mm. Kulala maana yake imeongezwa. Okay. Sio kama unaona hiyo. Mm, 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 mm. Meona hiyo? Yes. Kwa huso find wife find a good thing. Neno thing pia imeongezwa. Imeongezwa yes. Okay, kama mimi nasoma Biblia mm. na simjua ile tafsiri mm. kwa nini aliweka hizi maneno mawili mm. cha kwanza natoa ili niweze kustudy with 
kama vile mimi ndio nasoma kutokea kwenye mm, Kigiriki. Mm, mm. Natumia King James kwa sababu imefanya word to word translation. Okay. Haikuacha neno la Kigiriki wala la Kiebrania. Mm. Agano la kale imeandikwa Kiebrania, mm. agano jipya imeandikwa Kigiriki. Mm. Okay. Kwa ukisoma hapo neno huso haikuwa kwenye kwenye sio ni sio kama unaona eh. Added, yes. Huso pale imelala maana mm. yake ni added, added word. Yes. Na neno thing pale ni added. added yes. Kwa ingesomeka hivi finding a wife is good. Hiyo <laughs> tu inatosha hivi. <laughs> Kwa nini hiyo thing inaweza katolewa <laughs> na hiyo huso inaweza katolewa. <laughs> Uh-huh. Every pastor mm. is a translator. Okay. Unaposoma kama mchungaji, na wewe unaweza kwenda kwenye Kigiriki, mm. ndio maana ukienda kwenye theology mm. unafundishwa understanding Greek 1, mm. unafundishwa understanding Hebrew mm. ili ujue namna ilivyo tafsiriwa kuletwa huko. Hiyo okay. ni theology mm. ambayo ni, ni shule nzuri. Mm. Kwa una utaambiwa maneno yaliyoongezwa na wafasiri mm-hmm. kwenye mazingira yao ili waleta maana. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. wakati mwingine wafasiri sio watu wanaoamini. Okay. Ni watu wanaofanya their actual work of translation. Okay. Sawa. Eh? Mm-hmm. Kwa mtu anaweza aka, akapewa kazi kabisa. Kwa mfano, nilisikia kiswa, kibi, Biblia ya kwanza ya Kiswahili ilitafsiriwa na mtu ambaye alikuwa ni Shea. Okay. Kwa alikuwa anafanya kazi yake tu ndio maana yeah, akaweka maneno kama uh, kadhi, kadhi mm-hmm. dhalimu. Mm-hmm. Yes. Kwa, kwa sababu ndio Kiswahili chokuwa najua tena ni wapuani mm. Mombasa wanasema. Mm. Kwa hiyo kwenye kutafsiri you do the actual work ya kutafsiri. Okay. Sasa kwenye uchaguzi wa maneno inakutegemea ufahamu wake. Kwa okay. ili upate natural cream, cream yenyewe mm. unaenda kwenye Greek. Okay. Mm. Na. kwenye Greek na Kiebrania. Kiebrania yes. Lakini pia unaangalia ni maneno gani nilivyo ongezwa. Okay. So, na nothing imeongezwa. Kwa ingebaki finding a wife is It's good. good. Yeah, okay. Yeah, yeah. It's good. Yes. Hakuna nini? Thing. Yes. Au huso. Okay. Na huso na thing hapo. Hiyo <laughs> hiyo mchungaji yeyote mm. ambaye amesoma uchambuzi wa maandiko mm. amekaa darasani atakwambia yes. Who's going to know? Mm. Sawa. Mm-hmm. <laughs> That's very important. Okay. <laughs> Aha. <laughs> Kingine pale mm-hmm. ni, 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 ni sentence ya pili. Okay. Sentence ya pili inasema and and obtain favor of, of the, Lord. the Lord. Neno obtain halina shida. Sisi pale ni favor. Favor. Favor tuachane na Kiebrania chake. Mm. Favor maana yake ni delight. Okay. Or acceptable. Okay. Ni kukubalika mm. au kupewa kibali. Mm au kukubaliana kitu na mtu. Haina hmm. maana favor maana yake Mungu anakupa special something. Haina hmm. maana hiyo. Hmm. Twende atibu tu. Okay. Kwa hiyo <laughs> tukisoma hivi finding a wife is good tumeondoa ile thing na huso. Hmm. Kiswahili tungesema kutafuta mke ni kitu kizuri. Yes. Hmm. Au ni, ni vizuri. Ni vyema ama ni vizuri. Au ni vyema. Yes. yes. Kutafuta mke ni vyema. Hmm. Kwa kutafuta mke ni vyema. Ni vyema. Sawa. Hmm. Alafu eh hii sehemu ya pili nasema hivi Bwana hukupa kibali kufanya hivyo au Bwana hukubaliana na wewe katika kutenda hivyo. Kwa lugha rahisi Mungu ameruhusu mwanaume kumtafuta mwanamke. Anakubaliana na hilo kabisa. Okay. Hiyo ndio maana kibali pale. Okay. Okay. Tanzania ikikupa kibali cha kupeleka mahindi nje mm. kuuza mahindi nje hiyo mm. maana yake anakuambia sina shida na wewe kupeleka mahindi nje mm. ndio maana kibali tusichukue kama kitu fulani nawekewa juu ya kichwa hapa mm. naanza ku feel something mm. amazing yani mm. a mm. ni una, una mm. yani ulicho alichoruhusiwa mwanaume hapa ni kutafuta mwanamke mwana hicho ndo kibali alicho nacho amekubaliwa na okay. Mungu kumtafuta mwanamke <coughs> okay sawa eh kwa ni kama ikifika sehemu ya kutafuta mwanamke God approve man tafuta mke kama uko single mmsikia mm. mtumishi wa Bwana haleluya <laughs> <laughs> kwa hiyo maana yake Mungu hana shida na mtu akitafuta mke ni chacho mm. maanisha mm. na hiyo kwa sababu ila kubaini na maandiko mengi kwa sababu naona kwenye Biblia watu wakienda kutafuta hakuna sehemu yoyote Mungu alimtafutia mtu mke ni mtu mmoja tu ambaye alipewa mke Adamu tukisoma kwenye mwanzo mm. 
wengine wote Isaka alipotaka mm. alituma babake alimtuma mtu mm. akaenda pale Rebeka akapatikana mm. wengine wote wamepatikana na hivyo mm. nani alifight vipi Yakobo kwa yes, 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 yes. Ni, 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 ni mtu anatafuta mm. na na uoni ya kwamba anapata bure mm. Mm. ni mtu really anatafuta mm. na Mungu hakumwambia Laban kuna mchelewesha mtumishi huyu mm. kwa kutompa mke wake mm. aliacha afuate cultural mm. principle mm. kilichozingua ni pale alipotaka kumuonea yes hapo ndo Mungu aliingilia mm. hakuingilia kwenye process ya kutafuta mke mm. kwa sababu familia zote tofautiana wengine watakutaiti okay. wengine watakupa 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 mahari laki moja wengine milioni mbili wengine mm. milioni kumi. Mm. Mm. ni hiyo 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 principle hiyo ni principle ya cultural kijamii, yes ya cultural mm. ambayo Mungu haingilii mm umeona mm. sababu ni culture ya watu mm. kwa namna ya kutafuta ni culture ya watu okay. ndivyo ilivyo tangu mwanzo just go and study namna ya kutafuta havifanani hata wengine yeah. 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 wengine kwa kutafuta mstari huu mke ni vyema ni vyema kutafuta mke ni na vyema mungu, na mungu na mungu ni kama vile mungu anabariki kitendo cha kutafuta mke <laughs> Sio mtu atawa <laughs> mke <laughs> ndio Mungu anaanza kumuona special. Sasa a, a, Mungu hawafanyi tena international call na anakuja local. Whosoever mm. fights yeyote yule hapatai. Mm. Hapatai. Unajua kuna mindset ile huso ndio imeondoa mtu. Ile huso. Ukiondoa ile huso mtu anatoka mm. inabaki kitendo cha kutafuta. Kwa hapo discussion hapa ni kitendo. Huso ni ro, ni, 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 ni added translation. Mm. Sawa eh? Tukitoa hiyo inabaki tukio ndio liko hapo. Okay. Yeah. Sasa kama ingekuwa kupata mke ndio inakupa kibali mm. itakiwa uwahubiri wote kwenye maandiko mm. wale na wake. Kama ndio kigezo. Kwa sababu utaendaje kuhubiri huna kibali? <laughs> Unaandikaje nyaraka zote hizo Paulo huna kibali. <laughs> wow. <laughs> kwa inaanza kufikirisha namna hiyo. <laughs> Ndio. Kwa hii hii sasa ina maana gani? Mm. Nikisema okay, kama serikali kukupa kibali ya kuuza yes. mind mm. nje, mm. haikulazimishi kuuza mind mm. nje. Mm. Mm. Lakini ukitaka kuuza mind nje, mm. imebariki hilo, okay. imekubali hilo. Mm. Do that, no problem. Okay. Kwa hii sio kwamba kusema ndoa ni lazima. Kwa sababu kusoma home study mm. inaonekana ndoa ni yeah. lazima. Yes, 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 yes. Kusoma like, Na actually kusa... watu wamekuwa wakihukumiana kwa sababu hiyo. Yeah. 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 Kwa hiyo sio hiyo. Yeah. Kwa hiyo hii ina maana ukisoma home study vizuri ina maana kuoa sio lazima mm. ila mtu akitaka kuoa bwana humkubalia au hana shida nayo. Okay. God's ile ile kibali God's approve of it. Mm. Kamba baba anataka kuoa Mungu anasema Just go on approved. approved. Take it. When do you want? When I am 35. Go. Mm-hmm. Unataka lini? Mm-hmm. Nikiwa 45. Mm-hmm. Nenda. Mm-hmm. Hakuna sehemu Mungu alimlazimisha mtu kuwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually nimekuwa ikileta maswali mengi sana hata kwa vijana. Mm-hmm. Kama andiko ni whosoever finds a wife finds a good thing, mm-hmm. kuna watu wameingia kwenye ndoa. Mm-hmm wanakutana matatizo makubwa zaidi sana ambaye anaondoa kwenye mstari yes. hawaendi tena na Mungu kama ilivyokuwa inatakiwa kibali sana juu hizo kibali kimeenda wapi na maana biblia imetudanganya unaona hilo ni swali la msingi sana unaona yes. shida ya kutoka kuto, mm. kuto tafsiri vizuri mm. mtu mmoja alisema hivi mm. when a verse of the bible is misinterpreted mm. a great truth is lost yes sure Asa mstari wa wote wa Biblia mm. sio tafsiriwa vizuri mm. kweli kubwa inapotea. inapotea na sio tu kweli inapotea imagine vijana mm. walioingia kwenye ndoa wakijua mambo yatakuwa sawa mm. walipoingia mambo ni yakawa tofauti na kile walichokuwa wamekitazamia mwashile inapokuwa mm. na hizo discussions zizopo actually usipotafsiri Biblia vizuri unawafanya wasio waamini Biblia waione ya uongo yes so practically hawaoni chikitu yes Okay. kuna watu wakiingia kwenye ndoa mambo yao yanaweza kaenda vizuri mm. lakini sio kanuni mm. 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 na huu mstari mm. hauzungumzi hicho mm. sababu inategemea umewa nini nani huo mm. mm. mtu ambaye anaanza kutesa ghafla anaanza kuvaa hizi nguo zime unakuja hapo umenawiri atukujita kwenye kamera mm. sababu unakuta umepauka umepana mm. usiku kucha mm. nguo hawezi kufua mm. kitamaduni wetu wanawake ndio wanapenda kufua wanafua nguo basically mm. Mm. lakini wewe unakuja kila siku umepauka sababu mmeoa kimeoki moja matata sana. 
fire extinguisher. Mimi fire extinguisher. <laughs> kwa hiyo similarly to women, mtu anaweza kama amenawili kwao. Okay. Naona. Mm. Alafu akija anakuwa ngombe mdundiko, mm. anaanza kuisha. Mimi <laughs> nabadilika gap. So what happens is when a verse of the Bible is taken out of context or misinterpreted, mm. a great truth is, is lost. lost. Na damage inakuwepo kwenye mwili wa Kristo. Yeah, 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 damage yeah. ni kitu ambacho kinamuumiza Mungu kwa sababu ya kutokuwa na umakini mm, wa kustadi. Mm, Sasa mm. kilichofanya mimi ni study ni kwa sababu kwenye reality mm. haionekani hivyo. Sure. I make sense kwa sababu watu wengi wana, wana, wanaonekana mm. wanakubalika mbele za Mungu mm. without marriage. Mm. Na kama ndoa tunasema mwanzo kama ndoa na ndo namna ambayo Mungu atakukubali mm. Yesu alikufa wa kazi gani? Swali zuri. Mungu atasemaje njoni kwangu wanangu mm. ninawakubali. Mm. Kukubalika kwa Mungu maana ni kuhesabiwa haki bure. Mm. Ni kwa mauti ya Yesu Kristo mm. tu. Mm. 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 Kwenye Warumi wa, wa 4:25 anasema mm. alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake Mungu anasema I count you mine, I count you rise, mm. righteous. Mm. Wewe ni wangu, mm. una wa, una hatia mbele zangu. Kwenye Warumi 8:1 anasema sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu mm. kwa sababu sheria ya roho wa uzima mm. imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Yeah. Iyo inapatikana ndani ya Kristo mm. tu tumekubalika na Mungu mm. kwa sababu Yesu alikataliwa yes. alichukua nafasi mm. ya mwana aliyekataliwa mm. ili siwe mwana tuliokubaliwa na Mungu mm. sio ndoa no we accepted by God by the sacrifice of Jesus yes. Christ straight wow hakuna advantage nyingine unaweza kupata kwa Mungu isipokuwa kupitia Yesu Kristo okay. hakuna access ya baba isipokuwa kwa Yesu Kristo mm, mm. kwa hiyo mstari ukisoma vibaya unaonekana ni second degree of salvation is marriage, marriage yeah. which is yeah, not, not wrong mbona kwa hiyo ni changamoto kidogo changamoto kidogo sisi atusemi ya kwamba ndoa sio kitu kizuri no if you do kama wote mume na mke mkiamua kuishi sawa sawa na la Mungu you have the perfect marriage mtafanya huduma vizuri sana. Lakini sio amri ya 11. People make a lot of mess kwenye marriage. Sure. 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 Kwa ni vizuri sure. tu kujua kwamba si cho acha maisha. Sasa mm. naomba tuweke msingi baadhi ya mambo. Hebu tuende kwenye baadhi ya mambo hapa ya muhimu tuyaweke msingi. Sasa kwa nini nimesema kuoa sio lazima mm. ila mtu akitaka kuoa Bwana humkubalia mm. au hana shida naye. Mm. Kwa nini? Sababu ya kwanza hakuna sehemu yoyote Biblia inasifia kuoa au kuolewa kama ni jambo bora kuliko kuwa single. Yes. Hakuna. Yes. In fact, yes. Mungu alazimishi mtu kwa wao kuolewa mm. ni uchaguzi wako. Mm. That's very important. Najua watumishi wengi wanaogopa kusema hivyo kanisa. Yeah, that's very important. Lakini ni kweli mtu afanye kwa uhuru asifikiri mm. Mungu mm. anampush. Mm. Mm. Ni uchaguzi wako. Ila ukiamua kuwa single, fanya kazi ya Mungu kwa waaminifu. Yes. Na ujilinde mm. na dunia. Mm. Lakini pia ukiamua kuolewa angalia usiache kazi ya Mungu au kiamua kuoa angalia usiache kazi ya Mungu pia mm, mm. kwa sababu ukioa unakuwa umejiongezea mzigo mm. watu wengi wapendi kusema hivi mm. lakini nitakuonyesha mistari ambayo inaonyesha kuoa kunaongeza mzigo okay. okay watu wengi wapendi kusoma hiyo lakini kuoa kunaongeza mzigo yeah. kuoa hakukupigii makofi mara zote na no. kwa sababu sasa unakuwa na watu wawili ambao mm. natakiwa watumikie na mume ume, yeah, au mke na Mungu pia Uwezi tu kuwa free kumtumikia Mungu peke yake mm, na kumwangalia tena mke mm, wako au mume wako. No. Mm, mm. Kwa aliyesema maneno haya pia hiyo 18 22 ni Suleiman ambaye wanawake walimwaribu. <laughs> Kama kuoa kupa apakae wazi wangu kwa na vibali vingi sana. Suleiman angekuwa vibali na vibali 700 na change ya tatu lakini ukisoma wafalme wa kwanza moja <laughs> mstari wa kwanza hadi moja yeah. ukisoma unaambiwa aliacha njia za baba yake mm, alichofanya mm, Suleiman baada ya hapo mm, akaoa mm, na wake mm, wengi wa kigeni mm, alikuwa na wanawake F1 700 na masuria 300 mm, waligeuza mioyo yao jamaa mpaka akatengeneza madhabahu za miungu sure who is that the greatest wise man we know mm, solomon mm, mm. ni nini hapo Akamba huu mstari hauzungumzi kibali hicho kwa sababu yes, Suleiman alitakiwa kuwa na kibali 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 kipeo kipeo mara 700 na change na, na baki kwa sababu alikuwa na masuria yes. 300 yes. yes just imagine Suleiman ndo ameandika hii mm. kama angemaanisha hiyo 
kwamba kila ukipata mke kibali kinaongezeka kwa bwana ah jamani kwa anaitwa angeitwa mzee kibali ya yeah. <laughs> angekufa akiwa na kibali kikuu <laughs> In fact, atujui mtu mwingine kwenye Biblia leo wakati. Angeitwa Mr. Kibali. Sleva. <laughs> Angeitwa the favored of the Lord, the favored favored of the Lord. Naona sasa. Kwa hiyo, hiyo ni muhimu sana. Ndio. Kwa hiyo mtu akitaka kusoma anaweza akapitia falme ya kwanza kumina moja, okay. moja hadi kumina moja. Okay. Tuna, tuna, tuna skip tu kwenye kusoma. Yes, tukimbie haraka yeah. mana tunadaika chache sana za. Na, namba mbili, mm. kuoa sio second degree of salvation. Okay. Ndoa ni natural, mm. wakovu ndo spiritual. Mm. So watu wengi wameambiwa ndoa ni jambo la kiro, lakini sio kweli. Okay. Ndiyo maana, kuna misari kadhaa anaweza kuonyesha. Kwa mfano, so, mm. kwenye Mathayo 22:23 hadi 30, Yesu alikutana na Sadukayo ambao hawaamini kwenye kiama ya wafu. Angalia alichosema hapa mm. Yesu mwenyewe amesema mambo ya msingi sana hapa. Naweza kusoma hapo kwanza 23. Asema siku ile masadukayo watu wasemao kwamba hakuna kiama ya wafu, mm. kiama mm. wakamwendea wakamuuliza. Wakisema, mwalimu Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, mm. ndugu yake anaamua yule mke ili apate, ampatie ndugu yake mzao, mzao. Yes. Bas kwetu akaanza story. Mm. Bas kwetu kulikuwa na ndugu saba. Actually story ya uongo, mm. kwamba walitaka wamshike Yesu walikuwa na mjaribu. <laughs> walikuwa na ndugu saba. Kwanza kaoa kafariki. Na kwa kuwa hana mzao akamwachia ndugu yake mke wake. Ndio. Vivyo hivyo na wapili na ndio ilikuwa tabia ya kurithi wake ndio ilikuwaepo huko. <laughs> na wa, na watatu hata wote saba. Ndio. Kwa hiyo huyu mwanamke kama vile alikuwa na roho ya kuwa wanaume. Kwa sababu kwa kwanza anakuja sawa actually watatu tu angekataa. Okay. Watatu angekataa kwamba huyu mwanamke hajawahi kuzaa. Lakini amezaa na kwanza hajazaa kwanza kafa. Akaja wa pili kafa, watatu kafa, hajapata mtoto bado. Mpaka wa saba kuna kuna walizia wote. Wewe utakubali kuwa namba 6. Hapana, hapana, hapana. Wakajipeleka kama kondoo. <laughs> Wote waliotangulia wamedanja. Mm, 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 Zikubali mm, hata mimi. Mm, 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 mm. Wapo nafanyeje wewe? Au unavunja roho ya kuwa wao. <laughs> Tendo msaya gavi. Msaya wa saba, mwisho wa wote yule mwanamke naye akafa. <laughs> <laughs> akamuuliza msale 28 basi kama kiama atakuwa mke wa yupi kati ya wale saba maana wote walikuwa naye mm. so la msingi mm. sasa mm. kwa hiyo in the resurrection mm. we will we will marriage be a part of it mm. kwenye ufufuo kwenye kiama je ndoa 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 vipi eh ndio maana wengine wakaamua kuweka hadi kifo kiwatanganishe maana baada ya hapa haitumiki mm, mm, lakini wokovu mm, ni uhakika wa maisha ya sasa na hata baada ya kufa okay unaona wokovu ilivyo supernatural mm, mm, yenyewe haishi kwenye kaburi mm, no mm, aliyeungwa na bwana ni roho moja naye wa korinto wa kwanza 6:17 haivunjiki baada ya kufa sure, sure, sure. petro anasema saa ya kuondoka kwenye maskani hawa imewadia me, 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 nikiondoka katika mwili huu nitakuwa pamoja na Bwana mm. ni transition ku change mm, address mm, 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 Yesu mm, anasema mm. kwenye karibu kaburi la, la Lazaro Yohana 11:25 mm. anasema mimi ndio huo ufufuo na uzima mm. yeye yeah, aniaminie mm. mimi mm. hata ajapokufa atakuwa anaishi haishi sure. ni kitu endelevu sure. ni kitu endelevu mm. kifo hakiwezi kuondoa wokovu mm. ndio maana Paulo akasema kwenye Warumi nane kuanzia mtawala sasa sina moja pale Asema nikipi nini kitakacho kutenga na upendo wa Mungu akataja je ni mauti yeah, it means yeah, haiwezi yeah, yeah, yeah. lakini ndoa inaweza kukatwa na mauti yes. ndio maana mtu akifa ruksa kuwa mwingine okay. sababu jambo la kiroho mm. uwezi kutenganisha kilichoanganishwa kiroho this fact need to be understood very ikiwa ni cha kiroho you cannot dissociate naturally mm. mm. kifo kiwezi kuondoa mm. jambo la kiroho mm. mm. Ndio maana ukipigwa muhuri na roho mtakatifu mm. ukifa unao muhuri kwa sababu roho hawezi kufa kwa roho yako na roho mtakatifu anahuisha roho yako unakuwa na unakuwa wa milele ndio maana inaitwa uzima wa milele na, na, na tunaona Yesu anasema kwenye kiama ya wafu hakutakuwa na kuoa angalia kwenye Mathayo 22 mm. tuweza tukaenda kwenye mstari wa, wa, wa baada ya watu wote baada wa, wa kuuliza mm. kwenye mstari wa 28 mm. basi katika kiama atakuwa mke wa yupi kati ya wale saba maana mm. wote mm. 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 walikuwa naye yeye atajibu akaambia mwapotea mm-hmm. kwa kuwa hamyajui maandiko mm-hmm. wala uweza wa Mungu kwa uweza wa Mungu mm. au kwenye ndoa uweza wa Mungu kwenye kuongea fufuo 
na kwenye angalia kanachozungumza yeah. angalia yeah. mstari unaofa kwa sababu anapotea kwa hawajui uwezo wa Mungu kama anaweza kufufua okay ndio shida hapo okay. sababu masadukayo okay. hao sio okay. mafarisayo yeah. masadukayo masaduka waamini kwenye kiama ya wafu okay kwa wanajaribu kutumia ndoa ambayo ni natural mm. kuonya vipi kule itakuwaaje upande wapi mm. mm. angalia anavyosema mm. mstari unaofuata mm. anasema mm. kwenye mm. Uh, kwa maana mm -hmm. katika kiama mm -hmm. hawaoi wala hawaolewi inakuwaaje bali Mali. kuwa kama malaika wa mbinguni jambo la msingi sana huyo ni Yesu mm. ayasema ndoa ni jambo la kiroho okay unaona mm. wala sijasema ndoa sio jambo muhimu mm. Mm -mm. ina umuhimu wake mkubwa sana okay lakini sio jambo la kupeleka eternity sio jambo ambalo sio qualification ya kufikisha mbinguni ya kufikisha mbinguni ndio maana haikuwa kwa wala haikuwa kibali kwa okay. Mungu mm. zaidi ya mtu aliyesingo mm. 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 kwa sana tumeshaelewa maana ya kibali pale tuposoma kwenye kwenye misali 18:22 ndio tena ndo haikupi kibali zaidi kwa Mungu yes zaidi, zaidi ya mtu aliyesingo in fact majukumu yanaongezeka i can show some verses Twende kwa Paulo ambaye mm. alikuwa ajaoa. Mm. Paulo kulikuwa na issue kwenye Wakorinto ambayo ilibidi aandike waraka. Ndio. Na na, na wengi wapendaye kusoma Wakorinto wa kwanza saba. Saba ya mambo yake. Unajua ameanzaje kwenye Wakorinto wa saba? Wakorinto wa kwanza saba. Mstari wa kwanza. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Yes. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandiki uh -huh. ni mlioandika. Uh -huh. Ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Can you imagine hapa ana discourage ndoa? Yeah ukisoma kwenye version zingine mm. hata tu check labda unaona hichi labda Kiswahili. Wacha tusome version mbili tatu za Kiingereza. <laughs> Wakorinto wa kwanza. Sura ya saba kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Mm. Na, naenda kusoma some versions zaidi mm. ya moja. Mm. Mm. Kiingereza tutakuwa na tafsiri Kiswahili. Mm. Aha. Tukikombea version anasema hivi. Mm. Ukisoma 20th century New Testament mm. anasema hivi mm. with reference to the subject about which you wrote to me mm. it would be well for a man to remain single okay straight okay touching a woman pale okay. sio kwamba msigusane hivi okay. anaanza it is good it is well for a man it will be, be well, well for a man to remain, to remain single. single okay mbona okay Ukicheki vile sasa kwa tafsiri hiyo na misali Kiswahili Kiswahili nasema hivi ni vizuri yes zaidi mtu akiamua kubaki single mm. Kumbuka hapa ni Wakorinto ambao ndio Paulo amehubiria injili haraka oh, zaidi Ambe wa focus kwenye kuku <laughs> Kibali <laughs> Paulo anasema tubaki single Ni <laughs> sema is English anasema hivi You wrote to ask me about mm. certain things. Unajua alikuwa ameandikiwa mm. Paulo kabisa. Mm. Now I will answer your question. Mm. Yes. It is a good thing when a man does not marry. Okay. Okay. Ni mle mle. Ni mle mle. Ko tu touch a woman pale, mm. asimguze mwanamke maana yake pale mm. asioe. Asioe. Okay. Now kwenye kwenye version moja imetumia kwa mfano BSB wamesema mm. now for matters you wrote to me is good to abstain from sexual relations okay abstinence yes abstinence okay maana mm. okay, okay. Oh, god lakini hakuishia pale kwa hatu mm. Paulo alikuwa anasema mm. it is good lakini mtu akitaka kuoa au kuolewa ruksa lakini sio kigezo isiwe kigezo isiwe lazima mm. isiwe lazima na ambaye hajaoa asionekane yuko less mm. kwa Mungu mm. 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 ndio anachosema hapa na ndio maana ukisoma pale anasema hivi lakini kwa sababu ya zinaa mbona mm. sababu yes. kila mtu na awe na kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke na awe na, na wake mwenyewe kwa kama ingekuwa sio zinaa mm. sio lazima umeona mm. mm. umuhimu wake unakuja mm. ameeleza hapo mm. mm. chini mm ndo maana akaeleza mume na mpe haki yake yake yes. mkewe haki yake na vivyo hivyo hivyo mke ampe mume haki, haki yake, yake. Yes. mstari wa saba, naweza tukaenda hapa mm. kwa ajili ya muda wetu mm. anasema ila nipendalo ni kwamba mm. watu wote wawe kama mimi single boy mm. kama mimi nilivyo mm. lakini kila mtu ana karama yake mm. mwenyewe mm. itokaa kwa Mungu huyu hivi mm. na huyu vivi mm. mm. kwa mtu mwingine anaona mm. amekirimiwa kuwa na mke anaona mm. well i can yes. Yes. kama Mali. paulo petro alioa na alifanya huduma paulo anasema Hakuwa, mimi nitafoka huduma. Mbona mm. mambo okay. ya msingi hapo? Okay. Kwa kuna kuna mambo mengi hapo. Kwa anaendelea kwa mfano, msari wasa anaeleza mambo haya yote huko. 38. 38. Mm. 
Saba sasa nane. Bas mm -hmm. hivyo mm -hmm. na mozae mwanawali wake afanya vyema. Mm -hmm. Na yeye asiye moza atazidi kufanya vyema. Mwana Hakuna kulazimishana amesema hivi kiingereza anasema hivi so then right. he that give her in marriage doth mm. well mm. but he that giveth her not in marriage mm. doth better Basi <laughs> ukimpa mwanawali wako aolewe mm. sawa ukimwacha aolewe ni sawa zaidi Ili ni 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 kweli hii sura haihubiriwi <laughs> okay. We need to be told the truth. Yeah, ili mm. tuamwe yani tu uwanja wa tusio cornered. Yeah? Yes. Tusio cornered. Kuna kuna watu wanakosa confidence leo makanisani mm. kwa sababu hawajaingia kwenye hiyo sekta. Mm. Mtu hawezi kuzungumza na kwa sababu ya atmosphere iliyotengenezwa. Mm. Sasa sasa angalia mstari unaofuata. Mhm. Mm Nasemaje mstari unaofuata? 39. Yes. Mwanamke mm -hmm kufungwa mm -hmm. maadam mm -hmm. mewe you high. Hai. sawa lakini wewe kukubali kuolewa mm. ni kuingia kwenye kifungo mm. Mm. Auna uhuru kama yes. anavyosema angalia anavyosema hapo eh lakini lakini mm -hmm. ikiwa mumewe amefariki mm -hmm. yu uhuru kuolewa na mtu yoyote amtakaye unaona eh katika bwana tu yes. maana yake amchague mwamini mwenzake mm. kama akitaka kuolewa mm. tena mm. mm. maana yake uhuru wa kuoa na kutokuoa mm. au kuolewa na mm. kutokuolewa mm. uko ndani ya mwanadamu sio kazi ya Mungu. Yes. God does not dictate who you should marry. Mm. 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 So, mm. Bwana amenionyesha. No, no he, thank no. you. No. Though hatusemi Mungu ana guidance kabisa kwenye kuoa. Mm. Sababu unaweza kuwa anaenda kwenye mtu ambaye ni kimeo. Mm. Imagine amekwambia ameamini na hajaamini. Mm. He can direct you mm. Mm. usiwe mm. na peace ya kuona naye mm. au kuolewa naye. Like it's wrong kuchagua step ya kwamba I'm going to be married mm. ya kwako. Mm, 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 mm. Ndio tunarudi kule mithari 18 mm. yeah. Bwana anaibariki hiyo anabariki process. Mm. Lakini pia ukiwa single anabariki. Yes. This is very important. Lakini kwa jambo la muhimu wewe tu unaweza mm -hmm. unasemaje? <laughs> Katika Bwana tu maana yake mwamini. Katika Bwana tu 40. Uh -huh. Lakini heri yeye uh -huh zaidi akikaa kama alivyo. Hapa yeah. yeah, yeah, yeah. ndivyo nionavyo mimi Alaba nami na nadhani ya, ya kuwa mimi nami nina roho wa Mungu. <laughs> kwa Paulo pia naye alikuwa anazungumza katika roho. Eh, Mungu alikuwa hayazungumzi. Alikuwa anasema kwa sababu mm. ni rahisi kumdiscard mm. kwa sababu hajaoa kama wengi wanaofanya leo mm. wengi wapendwa kusoma hii chapter kwa sababu wanajua Paulo hajaoa mm. lakini amesema no mm -mm. Mm -mm. no amesema hapa hata mimi ni roho mm -mm. mm -mm. na ameeleza sababu soma 28 and the guy has preached a lot actually 28 yes. anasema basi Kwa, naona kwani aliyohubiri sana kati ya Paulo Petro na Nao jamani tuendelee kwanza hapa <laughs> tuachane kwanza <like. laughs> lakini uh -huh. 28 uh -huh. lakini kama ukioa huna hatia, hatia. muone pia ni freedom kabisa. Uh -huh. Uh -huh. Wala mwanamwali akiolewa hana hatia. Uh -huh. Lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili. Mm. Nami na... nataka kuwazuilia. Neno dhiki pale mm. neno kingereza kimetoa trouble. Lakini ukisoma kwenye fasha sikia anasema they'll be careful. Okay. Yes. Okay. Utakuwa careful kwa sababu you are no longer single. Mm. Wewe tuko na waza praise and worship, mm. wewe tuko waza ujilisti, mm. wewe tuko na waza wanafunzi mm. mission. Lazima no. utawaza na mambo ya nyumbani. Ningekuwa na waza na mambo ya mke yeah. na mambo mm. ya mme. Hiyo ndio nini tabu itakayo ongezeka. Ah, na careful, okay, version uh, kwa, ukisoma kwenye kwenye Greek pale, mm. neno pa trouble pale ni care. Okay. Ni kujali. Okay. Sasa kujali maana yake You, unaacha kuwa mbinafsi ndio maana mm. unajali mm. unaangalia kitu mm. kingine mm. mm. ukianza kukea kwa ile ya mambo ya mume na mke mm. ni kwamba huwezi kukea mambo ya Mungu asimia 100 okay sababu huwezi kuwa anapiga mikesha Jumatatu mpaka Ijumaa mm. yeah yeah, 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 yeah kuna yeah. mtu anakusubiri pale pia mm, mm, mm. eh anataka nao kesho na yeye sasa yes mkafanye na ombi sawa naweza kaendelea kwa sababu kafanye maombi 
Sawa. hivi. Lakini ndugu nasema hivi. Yes. Muda uliobaki si mwingi. Basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana. Do not brag about marriage. Tunataka tuone yes. kufanya kazi ya baba. Yes. Yes. Sio nimeoa. Alafu so what? Tuonyeshe. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mimi mimi nilikuwa nachambua thawabu. Mm. Mm. Kwenye thawabu mm. unatutakazopokea kwa baba mm. tukiondoka katika mwili. Mm. Hakuna thawabu ya kuwa na mke au kuwa na mume. Sure. Thawabu ziko kadhaa. Sure. Thawabu ya kufanya injili na wanafunzi mm. maana huduma. Mm. Kuna thawabu ya kushinda majaribu. Mm. Sawa. So, mm ziko ziko nyingine ziko ziko ya tatu kwa kuna thawabu katika utumishi mm, thawabu mm, katika majaribu hiyo mm, nyingine ni moja nimeisahau nime kidogo okay. lakini hiyo thawabu zo, zote mm, hazihusiani na ndoa sure, kwa sure, kwa hiyo sure. uwezi kuambia ulioa nani mm, ili upewe thawabu mm, 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 mmeoana mm, 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 au umeoa mm, au umeolewa mm, umefanya nini kwenye hayo maeneo mm, ya injili mm, 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 Mfanya nini kwenye maana ya injili? Mambo ya msingi ya. This is very important to be known. Kwa mtu kabla usifikiri utasimama mbele ya baba na kusema nimeoa mm. au nimeolewa. Mm. Utauza wanafunzi wangapi ule waza? Mm. Mm. Hayo mambo ya msingi. Sure. Kwa Mungu ataangalia kwenye injilisi na wanafunzi utaangalia namna ulipopambana na majaribu, uliposhinda sure. majaribu sure. wakati unafanya huduma sure. basically. Sure. Sasa angalia mstari wangapi pale. Sura ya 30 na Ehe. kwa hiyo anasema wale walia mzali wa 30 mm. na wale walia kama hawali mm. na wale wa hiyo ni kama hawafurahi na wale wanunuao kama hawana kitu ha, kama hawana. kwa lugha rahisi ana balance ya kwamba mm. factor mm. sio hayo mambo hiyo yeah. hayo mambo yenu mengine natural mm. iwe kama hamna mm. angalia mstali wa 30 na sasa na moja wale wa, na wale wa utumani yao ulimwengu huu mm-hmm. kama hawautumaini sana. sana kwa maana mambo ya, ya ulimwengu huu yanapita pamoja na nani ndoa mm-hmm. that's very important yes kwa ndoa ni mambo ya ulimwengu huu nayo yatapita sawa so Brother, I'm saying wale walio na wake mm. na wake kama hawana. Ah, sababu haya mambo mm. yanafanya nini? Mm. Yatapita. It's not something to be proud of. Yes. Can we see kazi yako katika Bwana? Mm. Watu uliowaleta kwa Yesu, mm. watu waliowalea mm. wakamjua Mungu. Mm. That's the thing. Paulo anasema, ninyi ni furaha yangu, mm. ninyi tajia yangu mm. katika siku ile ya Bwana. Anawaambia wa Filipi. Mm. Mm anaambia na wazasalonike pia mm. akamba nikiwa niki, niki kazi yangu mm. kwa Mungu nitaangalia mm. ninyi mm. kwa nini so, that's what so matters powerful. this powerful wa, wa, watu uliookoa na kuupotevu mm. watu uliookoa mm. na jihana mm. ya moto mm. Mm. watu uliookoa na ubaya mm. Watu uliowaleta kwa Bwana, watu uliowalea, mm. wanafunzi uliowalea, mm. wa, wa, wachungaji uliowalea, mm. mitume uliowalea, mm. kazi uliyoifanya mm. ile. Mm. Mm. That matters a lot. Mm. Mm. Sawa. So, yes. Kwa anaonyesha, naona hapo ni natural. Mambo anasema mambo ya dunia hii. Wala hajasema mambo ya dunia mabaya kwa sababu hata kula ni mambo ya dunia, dunia lakini tunakula. Sababu na kula. Shouldn't be proud of. Yeah. Yes. Sababu mm. anasema hivi kula au kutokula. Mm. Kula amhudhurishi mtu mm. na kuta kula. Mm. Mm. Whether twala twala mm. kwa ajili ya Bwana, mm. watu sipokula ni kwa ajili mm. ya Bwana. Hivyo mm. hivyo tukioa ni kwa ajili ya Bwana, mm. tusipoa ni kwa ajili ya Bwana. Yeah. Sha muhimu ni kwamba tunafanya nini kwa ajili ya yes. Bwana. Narudi pale. Katika hali zozote single or married. married. Yes. What are you doing to the Lord? Okay. Okay. Kwa cha muhimu cha msingi ni je umemwamini wewe Bwana? Mm. Namba mbili, je unamtumikia yes, huyo Bwana? Are you doing things for God? Haya ndo mambo ya muhimu na wewe. Haya ndo mambo yanayovuka zaidi ya uhai wetu katika mwili. Yes. Yes. Hivi ndo vitu ambavyo Mungu anavikubali. Yes. Hiyo ndo maana ya Yesu kufa na kufufuka. Mm. Mm, mm, mm. Sababu kwa sababu kama kuoa kuna kutoa kibali basi mwenye mke wake wanne anakibali zaidi. Mm. 
By the way ukiangalia kama kila mtu anayeoa anapata kibali cha Bwana, wangu wangapi wasioamini wameoa? Mungu mm. anakubali. Mm, 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 so, mm, kwa sababu asiyeamini mm, mm, amekufa. Mm, hana uzima wa milele. Mm, mm, Haezi akana kubalika mbele za Mungu kwa sababu mm, he is dead. Anamhitaji Yesu. Yes. Umeona? Kwa ha- hatuwezi kusema sasa kwa sababu fulani ambaye sio muamini mm, ameoa, amepata kibali kwa Bwana. Mm, na utamwimbia wewe pale umepata kibali kwa Bwana kwa sababu umeoa na Yesu amwamini haiwezi ku make sense, sense kabisa yes, yes, hata tukiziba yes, masikio yes kwa hiyo mstari tu ulikuwa unachukuliwa namna fulani sasa oh, namba tu niseme kwa kuconclude mm. Paulo ameweka ame wazi ame, kabisa um, msumari wa Paulo ni nchi 12 yani ni hatari sana kuna sehemu unaweza tukasoma kidogo <laughs> mm. <laughs> oh god. Yeah. Oh, okay. Thank you Lord. No, no. Thank you. Kuna amesema hapa kabisa. Thank you Lord. Amesema kitu cha msingi pale mm. akisema Yes. Thank you. Thank you Lord. Soma na mstari hapa. 732. Yes, I wanted that. That's na mbili. 32. Yes. Lakini nataka ah, okay. Sasa <laughs> anza anza saa 31. Hiyo ndio sasa mtoke tutaelewa. Tumeza saa 31 mm. yanapita. Mm. 32 mm. nasemaje? Lakini nataka msiwe na, na masumbufu. Hiyo masumbu yamehitaje? Carefulness. Yeah. Sabu yeah. now you yeah. are careful of yeah. two yeah. things. Yeah. Angalia anavyoeleza. Mm. Yeye yeah, asiyeoa, ujishughulisha na mambo ya Bwana. Afanye nini? Ampendeze, Ampendeze Bwana. Singo. Kwa if kama wewe ni single, unashughulika na mambo ya Bwana, mm. unampendeza Bwana kwenye kazi yake. Unampendeza Bwana kama kuna mambo mawili. Yes. Yeah. Angalia anaposema hapo. Ehe. Uh-huh. Bali yeye ye, aliyeoa oh, eh, kujishughulisha na mambo ya dunia. dunia. Anaita yeah. mambo ya dunia. Ah, yeah. Sio ya kiroho. Yeah, yeah, yeah. Things of this world. Yeah, Nini hiyo? Yeah. Jinsi atakavyompendeza mkewe. Ni mambo ya dunia. <laughs> Sijasema ni mabaya, ni mambo ya dunia. Ni ya dunia. <laughs> Mbona? <laughs> Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Sawa. Yeye asiyeolewa kujishughulisha na mambo ya Bwana. Yes. Apate kuwa mwanamwali hapa ni mtu single, sawa. Apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Lakini, lakini yeye aliyeolewa kujishughulisha na mambo na mambo ya dunia hii mambo ya dunia ni yapi jinsi jinsi atakavyompendeza mumewe ya duniani ya dunia lakini sio mabaya ah sio kama ambapo kula sio mabaya wala sio dhambi ni ya dunia yeah, ni ya dunia okay. focus na kuwa yeah. ni mambo ya dunia yeah. hata kazi zetu ni mambo ya dunia natural activity lakini pamoja na kufanya hayo are we serving the lord mm. tunahakikisha watu wanapata mambo yanayohusu milele mm. mm. lisiwe bango la kubebea watu mm. na kuwa discourage mm. na vitu vingine kama hivyo na amesema hapa mm. vizuri tunaanza tukaendelea tu ili tumalizie hapa nasema uh, sasa na tano uh-huh. nasema hayo ni wafaidie uh-huh. si kwamba ni wategee ni wategee tanzi uh-huh. bali kwa ajili ya vile Vi- Uh, vipendezavyo mm-hmm. tena mpate kumhudumia bwana pasipo kuvutwa vutwa na mambo mengine the guy was very focused on ministry eh? yeah. <laughs> lakini mtu awe yote na hajawafunga pia ambao ameoa yes hana shida hana shida nao mm-hmm. lakini anaweka picha clear yes. lakini mtu awe yote mm-hmm. akiona kuwa hatendi hamtendei mwanamwali wake mm-hmm. vipendezavyo mm-hmm na ikiwa huyo mm-hmm. amepita ame uzuri wa ujana wake, wake. Mm-hmm. na ikiwa haja basi afanye apendavyo hatendi dhambi na hawaruhusu hawane haina confusion kabisa ukisoma story yote oh. arudhi hawane 
Lazima mm. sasa sasa saba. Okay. Sasa yeah. saba. Yeah. Lakini yeye si aliyesimama mm. kwa udhabiti wa moyo wake. Mm-hmm. Hana sharti. Mm-hmm. Lakini aweza kuyatawala mapenzi mm-hmm. yake mm-hmm. tena ame kusudia moyoni mwake mm-hmm. kumlinda mm-hmm. mwanamwali wake mm-hmm. atatenda vyema. Yeah. Kwa hiyo anaonyesha kwamba mm. katika mambo yote tunatafuta kumpeleza Mungu. Mm. Mm. Whether we are single, mm. we are married. married yeah. Lakini akasema mm. hakuna hakuna sehemu yote Paulo anaonyesha hapo. Mm. Paulo mchambuzi mzuri mm. wa mwanzo mpaka malaki. Mm. Mm. Aliyechambua vitabu vizuri. Mm. Ametuwekea doctrine vizuri. Mm. Anatuonyesha kwamba it is not a must do activity. Activity, sure. Sawa? So, sure. Pamoja na umuhimu wake wa kula sio muhimu. Mm. Lakini unaamua kufunga. Mm. No. Wala kula haiku. Huku um, mbele amewasema yeah. kuanzia nane pula. Amelezea mpaka kula. Yes. Amelezea hata kula itudhurishi mbele za Bwana. Mm. It is not everything. Mm. But to we know all eating is important. Mm. So, mm. marriage is important. It's not everything. Mm. Ko, b- being single is not a sin. Mm. Mm. Kwa mm. sio dhambi pia. Mm. 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 Kwa hiyo kibali kinapatikana wapi mm. kwa kumwamini Yesu Kristo? na huko 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 kwa nyaraka zake zingine ameeleza vizuri sana mm. tunakubalika na Mungu kwa kumwamini Yesu wow. Kristo apostle yes sir nikushukuru amen hapa ningeweza kuruhusu maswali mengi sana <laughs> yangekuja mengi sana lakini naamini mm. hii dawa mm. itafanya kazi yeah yeah we yeah. need to be very careful yeah and nafikini, mindful of nafikini niseme jambo la mwisho yes, labda kwenye Sa- waefeso yes. ikiwa sasa mtu ameamua kuolewa mm. inabidi aishi sawa sawa na neno la Mungu okay. kondo wa msingi yes that's very important utendea vizuri yule ambaye umeolewa naye waefeso mm, au yule ambaye alikuwa 5:33 5:33 Paulo anasema mm. lakini ni kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe mm. wala mke asikose mm. kumstahi Mm. That's very important. This is very cool. Mwisho kabisa mm. we live in love and honor mm. among us. Bas. Sure. Heshima sure. na upendo. Sure. Bas. Kila mtu akimtanguliza mwingine. Mm. Na ndio maana mzigo huko hapo. Mm. Sababu lazima usiwe binafsi tena mm. Mm. ukiwa kwenye ndoa. Mm. Our focus should be on the kingdom. Yes. Yes. Yaani kuwa kwenye ndoa kutokuwa kwenye ndoa kusitufanye ndio tuwe na qualifications za kufanya kitu zaidi ya mwingine. Na mtu sawa na kuwa nacho kutokuwa nacho. Mungu haiti watu is... kwa namna hiyo. Yes. Yeah. Asante sana na wewe ambaye unatufuatilia uh, na umekuwa mwaminifu kufuatilia kipindi hiki na, hi, na hakika kwamba umepata kitu ambacho kimekusaidia kwenye maisha yako. We need to know this truth. Kwamba kuna namna tunahitaji kuinterpret well the scriptures and zisitufanye tu wakondemu wengine kwa kile ambacho wanakifanya. Wana, wana Tumepata base kubwa kama umekuwa ukifuatilia kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Naamini roho bwana ameweza kuzungumza nawe. Tunafanya haya kwa utukufu wa Mungu. We need to open people understanding so that they can know what the right way to go. Asante sana and God bless you for being part of this ministry and being part of this work. Hakika umekuwa ni wabaraka. Tunakufurahia tuna, tuna sana na tunafurahi sana kuwa sehemu ya familia hii. Uh, kabla hatujamaliza. Natamani tuombe pamoja na. Yeah. Apostle. Yes sir. Pray for these people. Yeah, wewe ni shukuru kwa of them. Yes. Walio single. Walio single na <laughs> Pray for them as we yeah. are closing. Yeah. Baba, yes. tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Mm. Asante kwa sababu ya nguvu ya ufufuo ule mm. wa Yesu Kristo. Yes Lord. Na kukaa ndani yetu kwa yes, sababu Lord. hiyo ametupa nafasi ya kuoperate kana kwa nafasi yake mm. kwa roho yake. Mm. Mm. Tunaomba na kupokea ya kwamba uh, wale wanaotusikiliza wanapata ufahamu sahihi mm. wa neno la Mungu mm. kila mm. mahali anaposikiliza. Mm. Mm. Hata kama watarudia kusikiliza kipindi hiki mm. au kipindi vingine vilivyopita na vinavyofuata. Mm. Neema yako inawasaidia. Hallelujah. The eyes of their understanding has to be opened okay. in the name, in the of, name Jesus. of Jesus Christ. Tunaomba pia kwa ajili ya mahitaji yao wale wanaosikiliza. Yes, Neema ya Mungu iwasaidie. Yes, wale ambao wanapita kwenye hali ngumu hawajui mm. namna ya kufanya. Mm. Wako stranded. Mm. Tunaomba na kupokea kwamba mkono wa Mungu unawasaidia. Mm. Upendo wa Baba mm. ambao unaweza kusupply yes, sasa na yes. mahitaji 
ajabu yao wale ambao ni wagonjwa na tamka katika jina la Yesu uponyaji katika viungo viungo vyao kuanzia utosi hadi unyaya katika jina la Yesu there is no confusion kwa jina la in the name Christo. of Jesus yes. hakuna mvugano katika ufahamu Hekima ya Mungu inawasaidia kutenda na kuamua sawa sawa yes, katika jina la Yesu uko huru dakika hii mm. in the name of Jesus, Jesus name. amen amen umebarikiwa sana Amen. Asante sana Aposto. Nimkumbushe unaitufuatilia. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza ile alama ya kengele hapo chini ili kuwa kuwa wa kwanza kupata kile ambacho tunakiweka kwenye channel yetu. Umeendelea kubarikiwa sana. As I always say excellence is our portion. Mafanikio ni sehemu ya maisha yetu. Ni sehemu ya maisha yangu, ni sehemu ya maisha yako. Kiroho na kimwili. God bless you. Amen. Amen. Aposto. Yes, sir. Asante sana. Karibu tena wakati mwingine. Nashukuru sana. Amen. Amen. Amen.